Bu videoda periyodik tablodaki grupları inceleyeceğiz. Grupları tanımlamak kolay. Periyodik tablodaki düşey sıralara ya da sütunlara grup diyoruz. Grupları belirtmenin standart kuralı numaralamaktır. Bu birinci grup. İkinci dikey sıra ya da sütun, artık ne derseniz grup 2. Sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bazılarınız buradaki F blok elementlerini merak ediyor olabilirsiniz. S, D ve P blok elementlerinin tamamı sırasıyla burada. F blok elementlerini aşağıya kaydırıyoruz. Bu odacıkları onlara ayrılmış yerler olarak düşünebilirsiniz ama kural olarak onlara grup numarası vermiyoruz. Peki neden bu düşey sütunlara, bu sütunlara grup diyoruz? Bu periyodik tablonun en ilginç özelliklerinden biridir. İstisnalar olsa da bir grupta bulunan elementler benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. İşte bu nedenle aynı sütunda yani aynı grupta bulunan elementlerin en yüksek enerji seviyelerinde bulunan elektron sayıları eşittir. Başka bir deyişle değerlik elektron sayıları aynıdır. Bu arada en yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısına değerlik elektronları diyoruz. Aynı gruptaki elementlerin elektron dizilimleri farklı olsa da değerlik elektron sayıları eşittir. Ve değerlik elektron sayıları bu elementlerin kimyasal tepkimelerdeki davranışlarını belirler. Tabi bazı istisnalar da var. Geçiş elementlerinde yani D blok elementlerinde bu özel durumlar ya da istisnai durumlar daha sık görülüyor, daha çok görülüyor. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Aynı grupta yer alan elementlerin tepkimelerinde neden aynı şekilde davrandıklarına bakacak olursak, grup 1 ile başlayalım. Hidrojenin özellikleri diğerlerininkinden farklıdır. Hidrojen bileşiklerinde helyuma benzemek ister. Yani en yüksek enerji seviyesinde bulunan elektronları ikiye tamamlamak ister. Bu nedenle bu gruptaki birinci gruptaki diğer elementlerden farklı davranır. Hidrojeni bir kenara bırakacak olursak bu gruptaki diğer elementlere alkali metaller diyoruz. Hidrojen bir alkali metal değildir. Diğerleri alkali metallerdir. Alkali metaller. Peki neden bu elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir ve neden benzer şekilde tepkime verirler? Elektron dizilimlerine bakalım. Örneğin lityumun elektron dizilimini yazalım. Helyumdan sonra helyum ikinci enerji seviyesinde bir elektronu daha var. 2 S 1 Değerlik elektron sayısı 1. Yani en yüksek enerji seviyesinde bir elektronu var. Peki ya sodyum? Sodyumun elektron diziliminde neondan sonra, değil mi? Üçüncü enerji seviyesinde bir elektronu bulunur. 3 S 1 3 S 1 Sodyumun da değerlik elektron sayısı 1. Yani en yüksek enerji seviyesinde bir elektronu var. Burada turuncu ile gösterdiğimiz tüm elementlerin değerlik elektron sayısı 1. Bu elementlerin kararlı soy gaz düzenine ulaşmaları için ya da son katmanlarındaki elektron sayısını 8'e tamamlayıp oktet kuralına uymaları için en yüksek enerji seviyelerindeki bir elektronu vermeleri gerekir. Ve bu elementler bu nedenle, bu sebeple çok aktiftirler. Bu elementlerin başka benzer özellikleri de var. Hepsi parlaktır ve hepsi yumuşak metallerdir. Çok aktif oldukları için doğada bileşikleri halinde bulunurlar. Şimdi diğer grupları da inceleyelim. Birinci grubun hemen sağındaki ikinci gruba bakalım. Bunlara toprak alkali metaller adı verilir. Toprak alkali metaller. Bu gruptaki elementlerin de özellikleri benzerdir. Çünkü hepsinin değerlik elektron sayısı 2'dir. En yüksek enerji seviyelerinde 2 elektron bulunur. Bu metaller alkali metaller kadar aktif olmasalar da yine aktif metallerdir. Bu elementler son katmanlarındaki elektron sayılarını 8'e tamamlamak için 6 elektron almak yerine 2 elektron verirler. Yani bu elementler 2 elektron vererek bileşik oluştururlar ve birinci grup kadar olmasalar da yine aktif metallerdir. D blok elementlerine geldiğimizde birçok ilginç durum var. Birçok ilginç durumla karşılaşıyoruz. Bu durumu bir elementin elektron dizilimini yazarak inceleyelim. Skandiyumun elektron dizilimini inceleyecek olursak, şöyle pembeyle yazalım. 
Skandiyumun elektron dizilimi, argondan sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncü periyotta s orbitalleri tam dolu. 4, s, 2. Şimdi de d orbitalini doldurmaya başlamalıyız. Bunlar d blok elementleri çünkü d orbitali sonradan dolmaya başlıyor. 3, s, 1. Peki, skandiyumun en yüksek enerji seviyesinde kaç elektronu var? Dördüncü enerji seviyesi en yüksek enerji seviyesidir. Bu orbitalin enerjisi daha yüksek olduğu için, yani 3s1'in, 3s1 orbitalinin enerjisi daha yüksek olduğu için, önce 4s orbitali doluyor. Bu özel bir durumdur ve d blok elementlerinin tamamında böyledir. Bu nedenle bu orbital kimyasal aktifliği belirler. Yani 4s2. Burada küçük bir hata yapmışım. Bunun 4s2, 3d1, 3d1 olması gerekiyordu. D orbitali sonradan doluyor demiştik. Skandiyumun en yüksek enerji seviyesinde iki elektronu var. Bütün B grubu elementlerinin istisnai durumları vardır. D orbitalleri sonradan dolar. Buraya geldiğimizde D orbitalinden sonra P orbitalleri dolmaya başlıyor. Örneğin karbonun elektron dizilimini yazacak olursak, helyumdan sonra helyum S orbitali doluyor. 2 S 2 Sonrasında p orbitali, 2 p, 1 ve 2 elektron. 2 p, 2. Peki değerlik elektron sayısı kaç? En yüksek enerji seviyesinde, yani ikinci enerji seviyesinde, 2 artı 2, 4 değerlik elektronu var. Bu durum 14. gruptaki tüm elementler için geçerlidir. Bu nedenle karbon ve silisyumun bağ oluşturma eğilimleri benzerdir. Bu şekilde devam edecek olursak, oksijen ve kükürt her ikisinin de değerlik elektron sayısı 6'dır ve 8'e tamamlamak için 2 elektron almak isterler. Bağ yapma eğilimleri de benzerdir. Sarı ile belirtilen buradaki grupta bulunan elementler halojenler. Halojenler. Bunlar da oldukça aktiftir. Değerlik elektron sayıları 7'dir ve bir elektron almak isterler. Özellikle de alkali metallerle bileşik yapmayı çok severler. Evet, son olarak en kararlı grup olan soy gazlara geldik. Soy gazlar. 18. grup elementlerinin özel adı soy gazlardır. Ya da asal gazlar. Bunların bileşik yapma eğilimleri yoktur çünkü değerlik elektron sayıları 8'dir. En yüksek enerji seviyeleri tam doludur. Bunlar asaldır ve son katmanlarında 8 elektronları olduğu için elektron almaya ya da vermeye ihtiyaçları yoktur. Kendi başlarına takılırlar. Bu kadar.